Hanımlar, beyler, Gezen Tavuk'tan herkese merhabalar. Bugün ikinci el motosiklet nasıl alınır? Onun hakkında bir video çekiyorum. Şimdi sessiz sakin bir mekan aradım. Şehirdeki en sessiz sakin mekan da mezarlıktı. Aslında kalabalık ama yine de sessiz. İkinci el motosiklet alırken çok fazla detay var. Çok fazla hile hurda var. Elimden geldiğince tüm detayları anlatmaya çalışacağım. Şimdi diyelim ki satıcıyla konuştunuz ve motosiklet üstünde anlaştınız. Benim tavsiyem motosikleti olduğu yerde, park halindeyken görün. Neden? Soğuk motorla motosikleti görürseniz birçok problemi zaten doğrudan göreceksiniz. Motosikletin başına geldiniz. Benim tavsiyem öncelikle motosikletin durduğu yerde yeni dökülmüş bir yağ var mı yok mu altına bakın. Sonra... Direkt şase kontrollerine geçin, e, gövde grenaj kontrollerine geçin. Şöyle bir motosiklete geriden baktığınızda motosiklet düzgün, nizami bir şekilde duruyor mu durmuyor mu bir bakın. Bu doğrudan motosiklet yatmış mı kazalı mı değil mi size bunun bilgisini verir. Şimdi baktık e, diyelim ki şaseler, e, gövde, grenaj her şey düzgün duruyor. Sonra teker teker detaylı bakmaya başlayın. Özellikle grenaj parçaları kolayca kırılıp çatlayabilen parçalar, birleşim noktaları kolayca kırılabiliyor. Özellikle elinizle yoklaya yoklaya bakın. Bir boşluk, titreme vesaire var mı yok mu? Bunlara bakın. Herkesin korkusu alacağı motosiklet yattı mı yatmadı mı e, bunu bilmek ister. Bir motosikletin yatıp yatmadığını şuralardan anlayabilirsiniz. Motosiklet yattığında bir gidon topuzu sürtmüştür. E, fren maneti sürtmüştür. İşte yanda bir takoz varsa sürtmüştür. Aynı bunda olduğu gibi. Onun dışında bu takoz yoksa şase bölgesinde, e, yukarıda, Grenajda. Onun dışında özellikle şu alt bölümde motorun bu noktalarında sürtünme izleri olur. Daha başka nerede olur? Altında var. E, peglerin altında. Arka tarafta var. Daha sonra kuyrukta. Yine bakın gördüğünüz üzere benim motosiklet sağa yatmış. Bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Tüm grenajları, depoyu her yeri incelemeye çalışın bence. Hani motosiklet sağa yatmış ama büyük bir kaza var mı yok mu? Özellikle şase size bu konuda bilgi verir. Şaseyi elinizle e, inceleyin, elinizi sürtün. Satıcı da sizin ellediğinizi görsün. Özellikle böyle 4 silindir bir makine alıyorsanız muhtemelen aldığınız makinenin şasesi alüminyumdur. Ve alüminyum şaselerde tamir olmaz. E, motosikletin şasesinde herhangi bir çatlak, kırık, çekici izi, e, bir kaynak izi varsa o motosikletten uzak durmanızı öneririm. Neden? Çünkü bu şase e, her an karşınıza çıkabilecek bir virajda altınızdan ayrılabilir. Biraz da bir anda asfaltın üstüne düşüverirsiniz. Ee, özellikle GSR 600 alacaklar için boğazı kontrol etmenizi öneririm. Boğazda herhangi bir çatlak, tamirat izi var mı yok mu? Bu noktalara özellikle bakın. Tabii dışarıdan bakmak yeterli değil. Ne yapmak lazım? Sahibi izin veriyorsa depoyu kaldırıp şaseye bir de içeriden bakmak lazım. Acaba içeride şasenin durumu ne? Ben bunu fotoğraflarını eklerim. Özellikle o noktalara da bakın. E, koltuğu çıkartın. Koltuğu çıkartıp koltuğun altındaki e, demirlere, şaseye bakın e, vesaire. Herhangi bir oynama, çekiç izi, e, boya vesaire var mı? Onları inceleyin. Birçok motosiklet kaza anında genelde ön farı kırıyor, ön lambayı kırıyor. Bu noktaya da bakabilirsiniz. Farın e, geçtiği noktalarda, çentiklerinde herhangi bir kırık var mı yok mu? Bu noktaları da incelemenizi tavsiye ederim. Tabi motosiklette genel bir çürüme var mı yok mu, haslanma var mı yok mu bunları da inceleyin. Peki şase kontrollerini yaptık. Herhangi bir sorun yok karşımıza diyelim. Nereye geçebiliriz? Fren sistemine geçebilirsiniz. Fren sisteminde neye bakalım? Mesela fren ortumlarında herhangi bir çatlak var mı yok mu? Fren ortum durumu ne? Gevremiş mi yoksa yumuşacık bir hissiyat mı veriyor? Bunlara dikkat edin. Şimdi üretici diyor ki bunu 4 yılda bir değiştirmen lazım diyor. Ama belki benim motosikletin üstündeki fren ortumu orijinal fren ortum bile olabilir. O yüzden herhangi bir çatlak var mı yok mu özellikle bakın. Onun dışında fren sisteminde neye bakılabilir? Disklere bakılabilir. Diskler e, önemli ve pahalı parçalar. Diskiniz bitmiş mi bitmemiş mi? Kalınlığı ne durumda? Buna bakın. Mesela bu disk yeni bir disk. Nereden anlıyorum? Balatanın sürttüğü alanla sürtmediği alan arasında herhangi bir fark yok. Elimi sürttüğümde herhangi bir fark göremiyorum. Ama mesela arka diskime bakalım. 
Arka diskimde ise durum öyle değil. Balatanın sürttüğü alan içeriye doğru girmiş. Gördünüz mü? Elimi sürttüğümde diğer alan doğrudan bir çıkıntı şeklinde ortaya çıkıyor. O yüzden bu fren diski yavaş yavaş ömrünü tamamlıyor. Yani belki yarısına kadar gelmiş olabilir. Çok fazla içeri gitmişse bir süre sonra balatanın sıkmasına rağmen diski ısıramamaya başlayacak. Zamanla diski değiştirmek zorunda kalacaksınız. Onun dışında balataların durumu ne buna da bakabilirsiniz. Mesela benim arka fren baltam doğrudan buradan gözüküyor. Kalınlığı aşağı yukarı yeni takıldığında bu sıfır bir balta neredeyse bu şekilde oluyor. Bu kalınlıkta olmasına dikkat edin. Değilse incelmişse e, fren balatasını yenilemek zorundasınız. Fren hidroliğine bakabilirsiniz. Fren hidroliği tam mı değil mi şu noktada benim motosiklette e, kontrol edebilirsiniz. Bir başka durum acaba bu disklerde herhangi bir çatlak, kırılma, vuruk var mı yok mu? Bunu yine kontrol edin. Yine bu size büyük bir masraf açabilir. Allah korusun. Ee, önemli bir anda hayatınızda kaybetmenize yol açabilir. Şimdi bir başka kontrol etmeniz gereken şey zincir dişli durumu. Ee, nelere bakabilirsiniz? Elinize bir tane plastik eldiven alıp zincirin bolluğunu, gerginliğini kontrol etmeye çalışın. Eğer zincir çok bolsa veya çok gerginse aslında bakımsız bir motosiklete bakıyorsunuz demektir. Onun dışında zincir ömrünü tamamlamış mı, tamamlamış mı e, nasıl anlaşılır? Şöyle, zincir bollaştıkça zamanla arka tekeri geriye doğru çekersiniz ve zinciri gerginleştirirsiniz. O noktada üretici der ki size, arka tekeri yavaş yavaş geriye çekebilirsin ama şu çentiklerin sonuna geldiğinde artık zincirin ömrünü tamamlamış demektir. O yüzden zincirini değiştirmen lazım der. Eğer arka teker bu noktaya kadar çekilmişse, ve zincir hala bolsa bu zincir ömrünü tamamlamıştır. Onun dışında dişlinin durumunu nasıl anlarsın? Dişlilerin şu üst kısmı biraz daha böyle künt olmalı. Sivri olmamalı. Eğer dişlinin dişlileri sivri böyle Dracula dişi gibi olmuşsa o zaman bu dişli ömrünü tamamlamış demektir. Aynı şey öndeki dişli için de geçerli. Bir başka nokta bir püf noktası. Zincirin baklaları birbirinden rahatça ayrılmıyorsa, böyle çarpık çarpık gidiyorsa o motosikletle bol bol teker yapılmış olabilir. Aniden gaz açtığınızda zincir baklaları yüke biner ve rahatça birbiriyle oynayamamaya başlar. Bir başka durum bazen zincir ömrünü tamamlamamış oluyor. Fakat zincirin bazı bölümleri çok gevşemişken bazı bölümleri gergin kalabiliyor. Bu da Sürüş sırasında fark edilebilir. Sürüş konuşacağız ama şimdiden söyleyeyim. Sürüş anda gaz verdiğinizde motor yüke bindiğinde sanki böyle sapanla geriye çekmişsiniz de bir anda bırakmışsınız gibi bir hissiyat verir. O zincirin bol olduğu kısmında gergin olduğu kısmın e, aktarmaya etkisi. E, o da sürüş sırasında fark edebileceğiniz bir detay. Şimdi e, bir başka bakacağımız nokta süspansiyonlar. Süspansiyonların durumu ne? Onları inceleyelim. İlk bakmanız gereken şey bence... Ee, süspansiyonda bir yağ kaçağı var mı yok mu? Yağ kaçağı şuradan olur. Keçelerin önünden e, kaçar. Ve burada ufak da olsa bir yağlanma varsa aslında bu size şunu söylüyor. E, ben daha fazla yağ kaçırmaya devam edeceğim. O yüzden az da olsa az miktarda bir yağ kaçağı da olsa bilin ki keçeleri değiştirmek zorunda kalacaksınız. En iyi ihtimalle. Kötü ihtimal ne? Eğer bu teleskopta herhangi bir vuruk, kırık, e, işte e, bombe varsa Keçeniz yeni olsa da siz herhangi bir sonuç elde edemeyeceksiniz. Eninde sonunda bu yağ kaçağı artacak anlamına geliyor. Bu da masraflı bir şey. O yüzden bir vuruk kırık var mı yok mu? Özellikle bakın. Ön tarafta süspansiyon korumasında herhangi bir sıkıntı var mı yok mu? Kontrol edin. Aynı şeyler arka süspansiyon için de geçerli. Yine bir yağ kaçağı var mı yok mu? Vuruk kırık vesaire var mı? Kontrol etmenizi tavsiye ederim. Şimdi süspansiyonları bir de kontrol etmek için motosikletin üstüne binip e, yaylandırmanız lazım. E, gidonu iki elinizle birden tutup gidonu yaylandırmaya çalışın. E, süspansiyonlar rahat rahat yaylanıyor mu? E, anormal bir ses var mı? Tık tık tık tıkır tıkır sesler geliyor mu? Yoksa tıs tıs rahatça hareket ediyor mu? Bunu kontrol edin. Bunu yaparken aynı zamanda e, motosikletin gidonunda herhangi bir boşluk var mı yok mu? Buna da bakın. Lık lık ufak bir boşluk varsa Zamanla bu ilerleyecek ve gidon bilyalarınızı değiştirmek zorunda kalacaksınız. En iyi ihtimalle. O yüzden bu da önemli bir konu. 
Gidonu sağa sola yavaşça çevirin. Çevirirken tık tık sesler geliyor mu gelmiyor mu bunu da kontrol edin. Gidon bilyası içeride boşluk yapmış mı yapmamış mı bunu da görmüş olursunuz. Tık tık sesler gelmemeli. Rahatça pürüzsüzce gidon dönmeli. Şimdi elektrik tesisat da önemli. Çünkü çok çetrefilli arızalar açabiliyor. Bir türlü sorunu bulamıyorsunuz. O yüzden motosiklet çalıştırdığınızda tüm lambalar teker teker yanıyor mu yanmıyor mu kontrol edin. Aynı zamanda tüm lambaları aynı anda açıp hepsi beraber çalışıyor mu çalışmıyor mu herhangi bir kapanma vesaire var mı yok mu teker teker bakın. Şimdi bir diğer nokta lastikler ve jantlar. Lastikler ve jantlarda neye bakılmalı? Lastik yeni mi eski mi? Ömrünü tamamlamış mı? Nereden anlarız? Diş izlerinden anlarız. Diş izleri çok azalmışsa, lastik kabaklaşmaya başlamışsa ömrünü tamamlamıştır. Aynı zamanda lastik hamuru çok sertse, elinizi şöyle bastırdığınızda içine göçmüyorsa yine lastik ömrünü tamamlamış olabilir. Lastiklerin ömrü genelde 2 yıl. Yani 2 yılın sonunda lastik özelliğini kaybetmeye başlıyor. O noktada üretici üstüne ne zaman ürettiğini yazıyor. Lastiklerin üstünde şöyle 4 taneli bir kod olur. Benimkinde mesela ne demiş? 45 19 demiş. Bu 45 19'un anlamı şu. İlk 2 hane hafta, son 2 hane yıl. Yani 2019'un 45. haftasında üretilmiş anlamına geliyor. Aynı şey ön tekerimde bakalım. Nerede? Ha şurada. 37'ye 19 diyor. 2019'un 37. haftasında üretilmiş. 2 yılı geçmişse lastiğin ömrü azalmış anlamına geliyor. Eski istediğiniz performansı vermeyebilir. Bunun dışında lastiklerde neye bakmak lazım? Lastiğin özellikle yanaklarında, omuzlarında diyelim. Herhangi bir yama tamir var mı yok mu? Buna bakmanızı öneririm. Neden? Buralarda bir tamir yapılmışsa bu ölümcül sonuçlar yaratabilir. Virajda bu lastik yarılabilir. O yüzden buna da dikkat edin. Lastikleri geçtik. Jantlara gelelim. Jantlarda neye bakmak lazım? Özellikle benimki gibi alüminyum döküm bir jantınız varsa bu jantta herhangi bir çatlak olduğunda tamiri olmuyor. O yüzden çatlak kırık olmamasına dikkat edin. Bir başka nokta jantın uç noktaları. Bu noktalarda da herhangi bir vuruk kırık var mı yok mu kontrol edin. Eğer vuruk kırık eğrilik varsa lastiğiniz sürekli hava kaçırmaya başlar. Jant doğrultmaya para vermek zorunda kalırsınız. Buna da özen gösterin. Tabi imkanınız varsa motosikleti böyle bir padoğa alabiliyorsanız rulmanlar rahat dönüyor mu dönmüyor mu bunları da kontrol edin. Bir de tabi önemli olan motosikletteki sıvılar. Yağın, suyun, hidroliğin durumu ne buna bakın. Ee, yağ seviyesine Motosikleti düzleştirerek kontrol edebilirsiniz. Gereken aralıkta mı? İşte soğutma sıvısı gereken aralıkta mı? Hidrolik seviyesi gereken miktarda mı? Bunlar e, motosikletiniz bakımlı mı değil mi? Doğrudan size gösterecektir. E, bu noktada bir de şu var. Motor sıvısını açıp bakarsanız motor sıvısında herhangi bir istenmeyen madde var mı yok mu ona da bakın. Neden? Bazen motor sıvısının içine motosikletin yağı da karışabiliyor. Bu motosiklette ciddi sorunlar olduğunu gösterebilir. E, genelde böyle pek mezimsi bir görüntüsü olur. İşte conta yakmış olabilir motosiklet, devridayın pompası kaçırıyor olabilir veya en kötüsü blokta bir çatlak vardır. Çatlaktan motor suyuyla sıvısı karışıyordur. Yağ çubuğunu çekip motosikletin yağında herhangi bir kırıntı, metal talaşı var mı yok mu elinizle kontrol edebilirsiniz. Şimdi tüm bunları yaptık. Motosikleti çalıştırmaya geliyor. İlk önce motosikletin gösterge panelindeki tüm ışıkların ilk çalıştırmada yanması gerekir. Eğer motosikletteki bu ışıklar ilk çalışmada yanmıyorsa herhangi bir arıza nedeniyle usta tarafından tamamen söndürülmüş olabilir. Mesela çoğu zaman ABS arızalıysa ABS ışığını tamamen buradan kapatırlar ki sürücü bir problem olduğunu anlamasın. Şimdi bakın çalıştırıyorum tüm ışıklar yanacak. Gördüğünüz üzere ilk çalışmada tüm ışıklar teker teker yanıyor. Bir de şu var. E Anahtar rahatlıkla yerine uydu mu, uymadı mı, rahat döndü mü, dönmedi mi? Bunlar da sizin için önemli. Şimdi motosikletin motoruna bakmaya geldi, kalbine bakmaya geldi. Bu iş birazcık açıkçası ustalık istiyor, tecrübe istiyor. Herkes bu işten iyi anlamıyor. Şimdi motosikletin motorunda bir problem var mı yok mu? En azından problemsiz bir motora bakıyor muyum, bakmıyor mu anlamak için şunu yapmanızı öneririm. Alacağınız motorun marka modelini internete yazın. 
ve e, Rolanti'deki sesini, ilk çalışmadaki sesini biraz böyle zihninize kazıyın. Motorun başına geldiğinizde e, marşı verin. Marşı verdikten sonra rahatça marşı aldı mı? Marş motorundan problemli bir ses geldi mi? Marştan sonra rölantisi rahatlıkla yerine durdu mu? Hareketli bir rölanti mi var yoksa? Sonra yavaş yavaş gaz verin. E, gaz verirken e, motor lineer mi? Öksürme, e, işte tekleme vesaire var mı? Anormal bir ses geliyor mu? Videodaki izlediğiniz sesten farklı bir ses var mı? Genellikle problemli sesler sübap kaynaklı olabilir. Egzantrik zinciri kaynaklı olabilir. Bir de e, krank kaynaklı olabilir. Çok daha fazla parça var belki ama Başlıca bunlardan bahsedeceğim ben. Sübap sesleri böyle biraz tıkı tıkı tıkı tıkı tıkı tıkı. Ejne bir buna ticking noise diyor. Yani sanki bir saat tıkır diyormuş gibi bir ses veriyor. Bu sesi arkaya ekliyorum. Bu sese benzer bir şey duyuyorsanız. Yani sübaplar problemli olabilir, ayar gerektiriyor olabilir veya sübapların tamamen değişmesi gerekiyor olabilir. Onun dışında egzantrik zinciri ikincisi. Bunu koyalım. Egzantrik zinciri biraz böyle çetrefilli bir konu. Egzantrik zinciri şu bölgede sübapların çalışmasını kontrol eden, timing chain diyorlar yani motorun zamanlamasını kontrol eden önemli bir parça. Ve bu zincir zamanla aynı motosiketin aktarma zinciri gibi bollaşıyor. Bollaştıkça da Şuradaki arkadaş e, bu zinciri yavaş yavaş geriyor ve bolluğunu alıyor. Şimdi zamanla egzantrik zinciri e, maksimum bolluğa ulaşınca artık bu zincir gergisi bu zinciri gerememeye başlıyor ve egzantrik zincirinden böyle bir bolluk sesi geliyor. Onu da şu anda ekliyorum. Bu sesi alıyorsanız, bu şakırdamayı, bu bolluk sesini alıyorsanız bilin ki burada büyük bir masraf var. Benim gibi motosiklette bu iş 2000 liraya kadar gidebiliyor ve değiştirmek zorundasınız. Yani bu şekilde motosiklete bindiğinizde egzantrik zincir bol olduğu için diş atlar ve yukarıdaki sübapları, tüm zamanlayıcıları paramparça edebilir. Bir türlü de motosiklet düzen tutmayabilir. O yüzden egzantrik zincirine aman aman dikkat edin. Ben bununla ilgili... Detaylı bir video daha çekeceğim. Egzantrik zincir nedir, ne zaman değişmeli vesaire. E bir de krank meselesi var. Yani bu krank meselesi de e, işte gerçekten kötü motosiklet orada ortaya çıkıyor. O sert krank sesini duyuyorsanız o motosikletten doğrudan uzaklaşın. Onu da arka plana ekliyorum. Şimdi motosikleti çalıştırdık. E, motosikletin bir de bakacağımız noktası egzoz dumanı. Egzoz dumanından e, nasıl bir duman çıkıyor? Yani duman tamamen e, berrak bir duman mı çıkıyor? Yoksa beyaz bir duman mı, mavi duman mı, siyah bir duman mı var? Şimdi beyaz bir duman çıkıyorsa motosikletiniz silindir yuvasına e, su kaçırıyor demektir. Büyük bir sorun. Mavi bir duman çıkartıyorsa yine büyük bir sorun. Motosikletiniz yağ yakıyor anlamına gelir. E, silindir, pistonlar zamanla değişecek anlamına gelir. Çok masraf. Onun dışında motosikletin siyah bir duman atıyorsa bu sefer de yakıtı yeterince yakamıyor. Yanmayan yakıt siyah olarak çıkıyordur. Ateşleme sistemi de bir sıkıntı olabilir. Şimdi bir başka durum motosiklette yağ kaçağı var mı yok mu? Bu da sıkıntı. Keçeleri değiştirmeniz gerekiyor çünkü. Motosikletin kapak bölgelerinde herhangi bir yağlanma, terleme diye bir görüntü var. O görüntüyü de eklerim. O görüntü var mı yok mu? Bunları kontrol edin. Motosiklet çalıştı diyelim, ideal çalışma sıcaklığına geldi ve fan açması lazım, radyatörün soğutması lazım. Gereken sıcaklıkta motosiklet fan açtı mı? Açtıktan sonra yeterince soğutabildi mi? Motosiklet hararetle ne kadar kaldı? Yeterince soğudu mu? Soğuduktan sonra fan kendi kendini kapattı mı? Bunların hepsine teker teker bakmanız lazım. İşte makinenin kapağı açıldı mı? Açılmadı mı? Abi 10 yaşında bir makineye bakıyorsan bu makinenin kapağının aslında açılması lazım. Şimdi benim motosiklet 60 bine kadar geldi. Kapak açılmamış gözüküyor. Ama bu kapağın aslında açılması, sübap ayarlarının yapılması, egzantrik zincirinin değişmesi lazım. Aslında böyle bir motosiklet olsa 
Ben daha çok tercih ederim. Ama ne yazık ki ülkemizdeki kullanıcı profili ustalar ne yazık ki motosikleti açınca uygun parçalarla bunu birleştirmiyorlar. Yani diyelim ki motosiklet işte silindir, kapak, conta problemi yarattı. Ben bunların hepsini değiştirmek zorunda kaldım. Genelde kişi ucuza kapatıp motosikleti elden çıkartmayı düşünüyor ve içerideki silindir, piston takımını yan sanayi malzemelerden topluyor ve neredeyse dörtte biri, beşte biri fiyata bu işten çıkıyor. Ama ne oluyor? İşte motosiklet 14.000 devir çeviren bir motosiklet. Şimdi 14.000 devir çeviren motosikletin pistonu ona göre bir alaşımdan yapılma. Ama ben o kötü malzemeyle 14.000 çevirince tekrardan üst kapak, e, sübaplar vesaire hepsini baştan aşağı yaptırmak zorunda kalıyorum. O yüzden güvendiğiniz motorsa, sahibini tanıyorsanız, geçmişini biliyorsanız bence bu üst kapağın açılmasında hiçbir sıkıntı yok. Aksine iyi bir şey yapıyorsunuz. Ama bilmiyorsanız, tanımıyorsanız, motosikletin geçmişini bilmiyorsanız alan adam çabucak elinden çıkartıyorsa üst kapağı açık bir motosikleti almamanızı tavsiye ederim. Motosikletin kalbi ne durumda? Yani pistonlar yeterince iyi mi? Sıkıştırması iyi mi? Bunu nasıl bilebilirsiniz? Bunu dışarıdan bir gözle anlamanın yolu yok. Ya üstüne binip gazlayacaksınız. Emsali bir motoru bindiyseniz ona göre karar vereceksiniz. Ya da kompresyon testi diye bir test var. Bu depo kalkar. Bujilerden içeriye o aletin uçları sokuluyor ve İçerideki basınç ölçülüyor. 4 silindirin 4'ü de benzer bir basınç veriyorsa deriz ki motosikletin durumu iyi. Ama bazen silindirlerden birkaç tanesi daha düşük basınçlar verebiliyor. E bunu kendi başınıza yapamazsınız. Bir ustaya yaptırmanız lazım. Şimdi bir de ne var? E, motosikleti işte 56 kaçtı? 56-66 mıydı? E, hasar kaydı var mı yok mu? Oraya gönderecekseniz motosikletin şase numarasından bunu yapabilirsiniz. Ama... Tamamen güvenmeyin çünkü bu sigorta kayıtlarının sildirildiğini biliyorum. Yani e, motosikletin kaza kaydı olmasına rağmen bunu bir şekilde artık nasıl yapıyorlarsa e, sildiriyorlar. Tamamen güvenmeyin. Onun dışında başka hilebazlık ne olabilir? Bazen motosikletlerin yağına, e, benzinle motor katkıları ekleyebiliyorlar. Ve bu motor katkılarıyla motosiklete herhangi bir terleme, yağ kaçağı olsa bile 100-150 km kadar bunu göstermeyebiliyor. Daha sonrasında görebiliyorsunuz. O yüzden bu tarz e, hileleri, hurdalara yakalanma ihtimaliniz var. Dikkatli olun. Yani bu noktada yapabileceğiniz şey ne? E, i̇nanın bir motor ustası bile bunu anlamayabilir. Güvendiğiniz insanlarla alışveriş yapmaya dikkat etmeniz lazım. Belki bu tarz motosikletlerde başınıza gelmez ama bir CG alıyorsanız sık sık gelebilir. Şase numarası silinmiş CG'ler bolca var. Muhtemelen aldığınız motosiklet çalıntı. Dikkatli olun. Şimdi her şeyi kontrol ettik. E, motosiklet çalışmadan önce, hareket etmeden önce bakabileceğimiz her şeye baktık diyelim. Şimdi sıra neye geldi? Sürüşe geldi. Sürüşte aklından şunu çıkartma. Yeni bir motosiklete biniyorsun. Motosikletin problemleri olabilir. O yüzden sürüş güvenliği önemli. Çok fazla zorlama başlangıçta. Yavaş yavaş test ede ede ilerle. Şimdi motosikletin üstüne bindin. Vites geçişleri nasıl? Rahat geçti mi? Çat çat diye mi geçti? Problemli mi? Özellikle ikinci viteste genelde sıkıntı olur. İkinci vites dişlisinde herhangi bir atma var mı? Yani ikinci vitese motosikleti çekiyorsun ama bir müddet gittikten sonra kendi kendine boşa düşüyor mu? Üçüncü vitese geçiyor mu? Buna bakmanı öneririm. Onun dışında anormal bir ses geliyor mu? Herhangi bir vites durumda. Üçe attın her şey normal. Dörde attın her şey normal. Beşe attın farklı bir ses geliyor mu? Sürüş sırasında bunu kontrol et. Bunun dışında bence bütün motosiklet devrini gezmen lazım. Yani motosiklet ilk 10.000 devire kadar gayet normal çalışırken 12. devirde arıza kodları üretebilir. E, benzin pompası yeterince benzin göndermeyebilir. Bunlara dikkat et. Dahası e, motosiklet yolda giderken harareti ne durumda? Hararet sürekli yükseliyor mu? Anormal bir şekilde bir artış var mı? Bir türlü hararetten motosiklet kurtulamıyor mu? Hararet özellikle önemli. Hararet e, motosiklette büyük sorunların olduğunu gösteriyor olabilir. Motosikleti birazcık zorla. Mümkün olduğunca tabii. Mesela ben Küba Çıta'dan buna geçtiğim için motosikleti ne yazık ki zorlayamadım. O yüzden hani hayatında tehlike atmadan motosikleti yapabildiğin kadar zorla. Bir sıkıntı varsa yoksa zaten ortaya çıkacaktır. Gaz verdiğinde bir öksürme, te tekleme var mı yok mu? Onu da kontrol et. E, fan yeterince açıldı mı açılmadı mı? Kontrol et. Motosikleti çalıştırdın. Sıcak hale geldi. Sıcakken motosikleti kapat ve tekrardan çalıştır. Çünkü bazen motosikletler Sıcak motorda zor çalışabiliyor. Öyle bir problem var mı yok mu görürsün. Motosikletle ilerlerken frenleri sık. Frenleri sıktığında herhangi bir sorun var mı? Motosiklet rahatlıkla durdu mu durmadı mı? Ön diskte bir yamukluk varsa freni sıktığında 
e, doğrudan eline vuracaktır bu. Yani hafif böyle pompaladığında, hafifçe sıktığında tık tık tık tık tık diye e, bu yalpalamayı rahatlıkla hissedersin. Motosikletin üstüne bindiğinde motosiklet sağa sola çekiyor mu? Acaba böyle gidonda bir titreme var mı yok mu? Buna da bakman lazım. ABS ile bir motosiklet alıyorsan yine kendi sürüş güvenli tehlike atmadan e, ABS'leri de incele. ABS'ler devreye girdiğinde yine kesik kesik fren yaparak bunu sana belli edecektir. Benim motosikleti hem önde var hem de arkada var. İkisini de ayrı ayrı denemen lazım. E, motosikleti tamamen sürdün, ettin, sahibinin yanına tekrardan geldin. E, motosikletin sıvılarına tekrardan bak. Çünkü belki e, iyi niyetli olmayan bir satıcı Motosikletin bütün sıvılarını sen gelene kadar temizlemiş olabilir ama sürüşten sonra bunlar tekrardan ortaya çıkacaktır. Mesela keçelerde herhangi bir yağlanma olmuş mu? Motosiklette üst kapak alt kapak arasında herhangi bir terleme olmuş mu olmamış mı? Bakman lazım. Şimdi her şeye baktık. Sıkıntısız bir motosiklet alıyoruz diyelim. Gönlümüz rahat. Notere doğru ilerledik. Bu noktada da dikkatli olman lazım. Motosikletin plakası, sürücünün ismi. Sana gösterilen ruhsatla aynı mı değil mi? Buna özellikle dikkat et. Motosikletin şase nosu ruhsattakiyle uyumlu mu değil mi? Acaba sen bu motosikleti mi alıyorsun? Başka bir motosikleti mi alıyorsun? Buna da dikkat etmen lazım. Onun dışında muayene tarihine dikkat et. Satıcının ismiyle ruhsat aynı mı değil mi? Buna dikkat etmek lazım. Bir de şimdi her şey tamam. Notöre geldik. Evrakları verdik. Para alışverişi. Benim tavsiyem EFT ile banka üstünden bu işi yapmanız. Evrakları verin, noter e, her şeyi hazırlasın. Tamam satışa hazır mısınız dediği anda deyin ki ya bir 5 dakika bekleyelim biz bir EFT yapalım deyin. EFT'nizi yapın ama EFT yaparken de şuna dikkat edin dolandırıcılıklar oluyor. Motosikleti satın aldığınız kişinin yani ruhsattaki isimle aynı isme parayı göndermeniz lazım. Farklı bir isme gönderirseniz e, karşınızdaki satıcı der ki hayır ben paramı almadım der siz de ortada kalırsınız. O yüzden aynı isme parayı vermeniz önemli. Peki yani her şeyi yaptık. Güzel bir motosikletimiz var artık. Ne yapacağız? Yola çıkmadan önce trafik sigortanı yaptır. Allah korusun bir şey olmasın. Bir de dikkatli dikkatli sür. Mümkün olduğunca bunların arasına geç katıl. Keyifli bir hayatın olsun. Kendinize iyi bakın. Kaskınızı takın. Efendi efendi sürün.